அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஆஃப் கேலஸ் தட் இஸ் கேலஸ் தூண்டப்படுதல் அப்படின்றது கேலஸ் அப்படிங்கிறது என்னது நார்மலாக எக்ஸ்பிளான்ட்டை வந்து நீங்கள் ஒரு மீடியம்குள்ளே போட்டு வளர்க்குறீங்க அந்த மீடியம்க்கு தேவையான சூழ்நிலையை வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க சரியா அப்ராப்ரியேட் என்வரான்மெண்ட் இஸ் கிவன் டு த பர்டிகுலர் மீடியம் தென் ஓன்லி தட் எக்ஸ்பிளான்ட் வில் பி டெவலப்பிங் இன் டு அ கேலஸ் ரைட்டா அது என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத நாம் பார்ப்போம் சரியா இந்த வீடியோவில் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பிளான்ட் எக்ஸ்பிளான்ட்னா என்னது நார்மலாக ஒரு பிளான்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஸோ விச் பிளான்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டிஷ்யூ கல்ச்சர்டு அண்ட் தேட் மெட்டீரியல் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் அ பிளான்ட் அந்த டிஷ்யூக்கு பேர் தான் எக்ஸ்பிளான்ட் அதை வந்து நாம் வந்து ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை வந்து லேமினரி ஏர்ஃப்ளோ சேம்பரில் வச்சு ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப் இருக்கும் அந்த டெஸ்ட் ட்யூப்புக்குள்ள மீடியம் இருக்கும் அந்த மீடியம் சொல்யூடிஃபை ஆகியிருக்கும் அதுக்குள்ளே போடுறோம் நீங்கள் இப்படி போடுறது அப்படின்ட்டு இல்லை அதுக்கு தனியாக சில ஸ்டீக்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டீக்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ அந்த எக்ஸ்பிளான்ட்டை வந்து ஒன் டூ சென்டிமீட்டர் ஒன் டு டூ சென்டிமீட்டர் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க தட் இஸ் வாட் இஸ் த எக்ஸ்பிளான்ட் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் கேலஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் ஸ்டெப் ஒனில் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அதை எடுத்து உள்ளே போடுறீங்க ரைட்டா செலக்டட் ஃப்ரம் த லீஃபு ஸ்டெம்மு ட்யூபரு ரூட்டு ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கன் வி கேன் சூஸ் எந்த ஆர்கனில் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை எடுத்து நீங்கள் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ மெயினாக வந்து தே ஆர் ப்ரிஃபரிங் த மீசோஃபில் டிஷ்யூஸ் ஃப்ரம் த லீவ்ஸ் அதுதான் வந்து மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் குளோரோ பிளாஸ்ட் வில் பி தேர் ஸோ தட் த க்ரோத் அண்ட் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக்கலி தேர் சம்பாட் எஃபிஷியண்ட் ஏன்னா ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த மீசோஃபில் செல்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் டூ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்க த எம்எஸ் நியூட்ரியன் மீடியம் ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ரைட்டா இது எல்லாத்தையுமே நாம் வந்து கொடுக்குற பட்சத்தில் ரைட்டா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ டிகிரி செல்சியஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கு அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதே போல் ஆல்டர்னேட் லைட்டு அங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம் இந்த பேராகிராஃபில் உங்களுக்கு டுவெல் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் டிபெண்டிங் அப்பான் த பிளான்ஸ் யூ கேன் யூஸ் ரைட்டா இந்த மாதிரி கொடுக்குற பட்சத்தில் அந்த செல்ஸ் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் செல்லு டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்பிளான்ட்டை மட்டும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது டிவைட் ஆச்சுன்னா ஃபைனலாக வந்து ஒரு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கேலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அன் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த கேலஸ் பொறுத்தவரையில் பிளான்ட்டில் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் வளர்ந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ் இந்த கேலஸ்லேருந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு ஹார்மோனை போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ரூட் சிஸ் ரூட் சிஸ்டம் அண்ட் ஷூட் சிஸ்டம் கேன் பி டெவலப்டு ரைட்டா ஆனால் ஹியூமன் பீயிங்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி கேலஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அட் டிஸ் அட்வான்டேஜ் நார்மலாக வந்து காலில் ஆணி ஃபார்ம் ஆகிறது அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஈவன் என் அனிமல்ஸ் ஆல்சோ அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக சில செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் சரியா அன்னோயிங்லி த செல்ஸ் ஆர் குரோயிங் அன்லிமிட்டட்லி அப்படி வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் கேலஸ் கடைசியில் அதை வெட்டி தான் எடுப்பாங்க அனிமல்ஸ் அண்டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பொறுத்த வரல ஆனால் பிளான்ஸ் பொறுத்த வரல நீங்கள் எக்ஸ்பிளான்ட் வந்து கண்டிப்பாக கேலஸ் ஆக அது மாறியாக வேண்டும் அந்த கேலஸ் தான் இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்த்துட்ருக்கீங்க இந்த கேலஸ் வந்து இதுக்கு அடுத்து என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பரிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா